ফটোশপে কিভাবে গ্লোব বাটন তৈরি করা যায় আমরা তা দেখব এই জন্য আমরা ফাইল থেকে নিউতে ক্লিক করব আমরা এখানে ওয়াইড ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল এবং কালার মোড আট জিবি কালার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট হোয়াইট দিয়ে আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা আমরা রেক্টেঙ্গেল টুলে এখানে মাউস পয়েন্টে দিয়ে চেপে ধরলে আমরা একটি মেনু দেখব সেখান থেকে আমরা রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টুল আমরা এটি নির্বাচন করব করে আমরা এখানে কালার দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে আমরা কালার পিকার পাব আমরা এই কালার কোডের এখানে আমরা একটি কালার কোড লিখে দিব ডি সিক্স ওয়ান ডি টু থ্রি দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা এবার আমরা এখানে রেডিয়াসকে আমরা থার্টি করে দেব করে আমরা এখানে একটি রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গে লাগবো আমরা এই পাশে একটি লাইনের মতো দেখতে পাচ্ছি রেক্টেঙ্গেলের এখানে এই জন্য এটি দূর করার জন্য আমরা এই শেপ লেয়ারের উপর রাইট ক্লিক করে রেস্টারাইজ লেয়ারে ক্লিক করব আবার আমরা শেপ লেয়ার ওয়ানের উপরে এখানে আমরা রাইট ক্লিক করে আমরা ব্লেন্ডিং অপশনে যাব এখানে আমরা ইনার শেডুতে ক্লিক করব এখানে আমরা অপাসিটি আমরা ফোরটি টু করে দেব এবং অ্যাঙ্গেলকে আমরা মাইনাস নাইনটি টু করে এবং ডিস্টেন্স আমরা এখানে ফোর করে দেব এবং চক জিরো থাকবে এবং সাইজ আমরা টেন করে দেব এরপরে আমরা গ্রেডিয়ান ওভারলি এখানে ক্লিক করব এখানে আমরা ব্ল্যান্ড মুড নর্মাল থাকবে অপাসিটি হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল নাইনটি স্কেল হান্ড্রেড আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্টের এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাউস পয়েন্টে নিলে ফোরগ্রাউন্ড টু ব্যাকগ্রাউন্ড এটি ক্লিক করব করে আমরা এই যে কালার এস্টো বাটন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ডবল ক্লিক করব করলে আমরা কালার পিক আপ পাবো আমরা এখানে একটি কালার কোড লিখে দিব টু ওয়ান সরি এফ টু ওয়ান ই টু ফাইভ দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা এখানে খালি জায়গায় এখানে একটি মাস পয়েন্টে দিয়ে একটি ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লোকেশন আমাদের সিক্সটি থ্রি লোকেট করেছে আমরা সিক্সটি থ্রি যদি না হয় যদি সিক্সটি ফোর হয় আমরা এটি ড্রাগ করে টেনে সিক্সটি থ্রি এনে ছেড়ে দেব এবার এই কালার স্টোপ বাটনে এখানে ডাবল ক্লিক করব কালার পিকার পাবো আমরা এখানে আমরা একটি কালার কোড লিখে দেব নাইন ফাইভ ওয়ান নাইন ওয়ান সি এটি আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা শেষে হান্ড্রেড এখানে লোকেশন হান্ড্রেডে আমরা ডবল ক্লিক করব করে আমরা এখানে একটি কালার কোড লিখে দেব ই ই জিরো 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 ডি দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্রেডিয়েন্ট কালার হয়েছে এবার আমরা এই বাটনটি একটি ডুপ্লিকেট বাটন তৈরি করার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জে চাপ দিলে এটা ডুপ্লিকেট হবে এখন আমরা এই মুভ টুলটি সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডাউন অ্যারো কি অথবা মাউস পয়েন্টে দিয়ে ড্রাগ করে এখান থেকে উপর থেকে নিয়ে আসা যাবে এখানে রাখলাম এবার আমরা এই নিচের নতুন রেক্টেঙ্গুলটিকে আমরা ট্রান্সফর্ম করব এই জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি চাপবো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে এবার আমরা এখানে এই রেক্টেঙ্গুলটির মাঝখানে মাউস দিয়ে রাইট ক্লিক করব করে আমরা এখানে ফ্লিপ ভার্টিক্যাল দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব এবার আমরা কিবোর্ড থেকে অ্যান্টার চাপব এখন আমরা এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে এখানে এডিটিন মাস্ক কুইক মাস্ক মুড এখানে আমরা ক্লিক করব অথবা কিবোর্ড থেকে কিউ চাপ দেব 
আমরা এই কিউ প্রেস করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রেডিয়ান টুল গ্রেডিয়ান টুলে ক্লিক করব গ্রেডিয়ান টুলে ক্লিক করার পরে আমরা আমাদের আইটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে এখানে কালারের এখানে আমরা এখানে ক্লিক করব করে আমরা এখানে দেখব যে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে রাখলে এখানে একটা লেখা আসবে ফোরগ্রাউন্ড টু ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ক্লিক করব এই জিনিসটি আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে ফোরগ্রাউন্ড টু ব্যাকগ্রাউন্ড যে ক্লিক করার পরে আমরা এই যে দুইটা রেক্ট্যাঙ্গেলের এই মাঝখান থেকে আমরা নিচের দিকে যদি একটু ড্রাগ করে আমরা ছেড়ে দিই আমরা দেখতে পাবো এরকম অথবা আমরা আরেকটু করার জন্য আমরা আমরা একটু নিচে পর্যন্ত আমরা ড্রাগ করে ছেড়ে দিতে পারি এবার আমরা আবার আমাদের এখানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড মোড আছে অর্থাৎ আবারও যদি কিউ চাপ দিয়ে আমরা স্ট্যান্ডার্ড মোডে চলে যাব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিলেক্ট হয়েছে একটা এরিয়া এই এরিয়াতে আমরা এখন ডিলেট চাপ দিলে কিবোর্ড থেকে ডিলেট চাপ দিলে ডিলেট হয়ে যাবে এবার আমরা এই সিলেক্টেড এরিয়া থেকে সরানোর জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি চাপবো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ছায়ার মতো এফেক্ট পড়েছে এবার আমরা আবার রাউন্ডের ট্যাক্টেঙ্গেল টুটি সিলেক্ট করব করে আমরা এখানে রেডিয়াস এখানে আমরা এইটি করে দেব এইটি করে দিয়ে আমরা এখানে কালার এখানে আমরা সাদা করে দেবো এই জন্য আমরা ছয়টি অ্যাপ লিখলে আমরা জানি যে সাদা কালার হবে দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা এখানে একটি রেক্টেঙ্গেল আঁকব রাউন্ডের ট্যাক্টেঙ্গেল এটি একে আমরা এটিকে এটিকেও রেস্টারাইজ করে নিই শেপ টুয়ের উপরে রাইট ক্লিক করে আমরা রেস্টারাইজ লেয়ার দিয়ে এই মুভ অপশান দিয়ে এটিকে আমরা একটি নির্দিষ্ট সাইজে কিবোর্ড থেকে অ্যারে কি ইউজ করে আমরা এটিকে নির্দিষ্ট অবস্থানে রেখে আমরা এবার আমরা কিবোর্ড থেকে কিউ অথবা এই এখানে আমরা কুইক মার্কস মোড দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করব করে আমরা এই গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করব তারপরে আমরা এখান থেকে এই যে আমাদের সাদা রেক্টেঙ্গেলের মাঝখান থেকে আমরা আস্তে করে নিচের দিকে ড্রাগ করে ছেড়ে দিলে দেখব একটি এফেক্ট পড়েছে এবার আমরা আবারও স্ট্যান্ডার্ড মোড এই পাশের মোডে চলে যাব অথবা কিবোর্ড থেকে কিউ চাপবো এবার আমরা দেখছি যে সিলেক্ট হয়েছে এবার আমরা কিবোর্ড থেকে ডিলেট চাপব এখন আমরা এই সিলেক্টেড এরিয়াকে দূর করার জন্য আবারও কন্ট্রোল ডি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি চলে গেছে এবার আমরা লেয়ার থেকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নর্মাল আছে এখানে আমরা ক্লিক করব করে আমরা ওভারলে এখানে ক্লিক করব এবার আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আমরা এই টুলস থেকে এখান থেকে আমরা আমরা ইলিপস টুলটি সিলেক্ট করব করে আমরা এখানে একটি সার্কেল আঁকবো এরকম একে আমরা কিবোর্ড থেকে আমরা লেয়ার থেকে আমরা এখানে এটির উপর রাইট ক্লিক করে রেস্টারাইজ করে নেব করে আমরা এই মুভ টুলটি দিয়ে এটিকে আমরা যথাস্থানে সরাবো অথবা কিবোর্ড থেকে আর কি ইউজ করে আমরা এটিকে যথাস্থানে সরিয়ে আমরা এবার আমরা এই শেপ থ্রির উপরে রাইট ক্লিক করে ব্ল্যান্ডিং অপশনে যাব এখানে আমরা ইনার শেটের মধ্যে ক্লিক করব এখানে আমরা ব্ল্যান্ড মোডের এখানে আমরা স্ক্রিন সিলেক্ট করে দেব আমরা আমাদের অপাসিটি এখানে আমরা হান্ড্রেড করে দেব এবং আমাদের এখানে যে অ্যাঙ্গেল আছে আমরা এখানে অ্যাঙ্গেল আমরা ওয়ান টোয়েন্টি করে দেব এবং আমরা আমাদের এখানে ডিস্টেন্স আমরা ফাইভ রাখবো জিরো ফাইভ রাখবো 
এবং এখানে নয়েস আমরা জিরো দিয়ে দেন এবার আমরা ইনার গ্লোতে ক্লিক করব আমরা এখানে ব্লেন্ড মোড আছে ইনার গ্লোতে এখানে আমরা ওভারলে দেব ওভারলে সিলেক্ট করে দেব এবং আমরা এখানে আমাদের অপাসিটি আমরা একশো করে দেব এবং আমাদের নয়েস জিরো থাকবে আমাদের এখানে টেকনিক সফটওয়্যার থাকবে চক এখানে জিরো থাকবে আমাদের এবার এখানে আমরা সাইজ যে আছে আমরা আমরা সাইজকে টেন করে দেব এবং রেঞ্জ ফিফটি থাকবে এবং জিটার আপনাদের জিরো থাকবে দেন আমরা গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে এখানে ক্লিক করব এবার আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্টের এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এই কালার স্টপ যে ইয়েটি আছে বাটনটি আছে এখানে এটিকে আমরা মাউস পয়েন্টের দিয়ে ড্রাগ করে এখানে নিয়ে আসবো আমরা বিশ পর্যন্ত করব এখানে আমরা লোকেশান দেখছি বিশ বিশে আনার পরে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে একটি কোড লিখে দিব ডি সেভেন থ্রি টু ফাইভ ফাইভ দিয়ে ওকে বাটন ক্লিক করব আবার আমরা এই পাশের এই কালার স্টোপ বাটনটিকে আমরা ড্রাগ করে এটি টেনে বা এটি থ্রি এটি টু এরকম এনে রেখে আমরা এটির উপর ডাবল ক্লিক করব এখানে আমরা একটি কালার কোড লিখে দেব এইট ই জিরো এফ জিরো এফ দিয়ে আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব দেন ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমরা স্ট্রোকে ক্লিক করব আমরা স্ট্রোকে ক্লিক করে আমরা এখানে এখানে আমরা ব্রেন মোড এখানে আমরা এখানে আমরা পজিশনে এখানে আমরা ইনসাইড করে দেব ব্রেন মোড নর্মাল রাখব এবং ফিল্ড টাইপ এখানে আমরা গ্রেডিয়েন্ট করে দেব করে আমরা এই গ্রেডিয়েন্টের এই এখানে একটি ক্লিক করব ক্লিক করলে আমরা এখানে কালার স্টোপ বাটনটিকে আমরা থার্টি ফাইভ অথবা এখানে থার্টি টুতে রেখে আমরা ডবল ক্লিক করবো এটির উপরে আমরা কালার পিকার পাবো তখন আমরা একটি এখানে একটি কালার কোড লিখে দিতে পারি এফ এফ ডি নাইন ই ওয়ান দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করতে পারি এবং আমরা এই ডান পাশের এই কালার স্টপ বাটনটিকে আমরা এইটি নাইন বা এইটিতে দিয়ে এখানে ডাবল ক্লিক করব করে আমরা এখানে সিক্স সেভেন জিরো বি জিরো বি দিয়ে আমরা ওকে বাটন ক্লিক করব দেন ওকে বাটন ক্লিক করব এবং ওকে বাটন ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি স্ট্রোক কালার সহ একটি ইলিপস টুল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্কেল এবার আমরা আমাদের ব্যাক আপ থেকে আমরা যে কোনো একটি ছবি ইমেজ আমরা নিয়ে আসতে পারি এখানে আমরা যেমন আমাদের একটি ছবি ডেস্কটপে রাখা আছে সানসেট এটিকে আমরা ওপেন করি ওপেন করে আমরা এখান থেকে আমরা এই টুলটি মার্কি টুলটি ইউজ করে আমরা এখান থেকে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া কপি করে আমরা আমাদের মূল ক্যানভাসে নিয়ে যেতে পারি এখন আমরা এই ইমেজটিকে আমরা কন্ট্রোল টি চেপে ট্রান্সফর্ম করে এই কর্নারে ধরে আমরা শিফট চেপে নিচের দিকে টান দিলে এ ছোটো হয়ে যাবে করে আমরা এটিকে এই সার্কেল বরাবর আমরা সার্কেলের মতো আমরা ছোটো করে 
ওখানে ঢুকিয়ে দেব আমরা এন্টার চাপব এখন এবার আমরা এই মুভ টুলটি ক্লিক করে এটিকে এখানে দিয়ে ঠিক আরে আরেকটু আমরা সাইজ করে নিতে পারি কন্ট্রোল টি চেপে আমরা শিফট চেপে উপর দিকে দিয়ে পাশে একটু ছোট করে দিতে পারি আমাদের এবার এন্টার চেপে আমরা এটিকে একটু এরে কি দিয়ে আমরা মাছ বরাবর বসিয়ে দিতে পারি এবার আমরা এখানে আমরা এটিকে একটু শার্পনেস করার জন্য আমরা এখান থেকে আমরা শার্প টুলটি নিয়ে এখানে শার্প পেন টুলটি ক্লিক করে আমরা এটিকে সাইজটিকে এটির সাইজ আমরা আমরা ফোরটি বা ফিফটি করে আমরা এটিকে আমরা একটু শার্প করে নিতে পারি এভাবে করে আমরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি গ্লোব বাটন তৈরি হয়েছে এভাবে আমরা একটি গ্লোব বাটন তৈরি করতে পারি ধন্যবাদ